அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட நான்காவது வேளாண்மை கல்லூரி இக்கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு குமுலூரில் நிறுவப்பட்டு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவலூர் குட்டப்பட்டிற்கு மாற்றப்பட்டது பொதுவாக மயில்கள் ஆண் மயிலின் ஆடம்பரமான தோகைக்காக பெயர் பெற்றவை பெண் மயில்களின் உடல் மங்களான பச்சையும் பளவளப்பு கொண்ட நீளமும் பச்சை கலந்த சாம்பல் நிறமும் கலந்தது நீண்ட தோகை பெண் மயில்களுக்கு கிடையாது நீண்ட தூரம் பறக்க இயலாத மயில்கள் உயரமான மரங்கள் போன்றவற்றில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளும் இந்த யாவையும் இலங்கையும் சேர்ந்தது இம்மயிலினங்கள் பச்சை மயில் மியான்மர் தொடக்கத்திலிருந்து கிழக்கு தொடக்கம் முதல் ஜாவா வரையில் உள்ள பகுதிகளில் வாழ்கின்றன ஆண் மயில் பெண் மயிலை கவர்வதற்காக தோகையை விரித்து ஆடும் ஆண் மயில்கள் அழகிய பளபளப்பான நீளம் கலந்த பச்சை நிறமுடையவை தோகைகளில் வரிசையாக கண் வடிவங்கள் உள்ளன தோகையை விரிக்கும் போது இவை மிகவும் அழகாக தோற்றமளிக்கிறது பச்சை மயில்கள் அழியும் அபாயம் உள்ளவையாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன வேட்டையாடப்படுவதாலும் உகந்த வாழ்நிலங்கள் குறைந்து வருவதாலும் இவ் அபாயம் உள்ளது மயில் இந்தியாவின் தேசிய பறவை ஆகும் ஆங்கிலத்தில் மயிலின் பலவின் பார் பெயர் பி ஃபவுல் ஆகும் ஆண்பார் பெயர் பி காக் ஆகும் பெண்பார் பெயர் பி ஹென் ஆகும் ஆங்கிலத்தில் பீகாக் என பெயர் வர காரணம் தமிழகம் மற்றும் இலங்கையிலிருந்து மயில் தோகையை இறக்குமதி செய்து வந்தனர் அரேபியர் தமிழ் தோகை அரேபிய மொழியில் டாவஸ் ஆகியது அங்கிருந்து கிரேக்கத்திற்கு சென்ற மயில் தோகை அங்கு ஃபாவ் ஆக மாறியது இது லத்தின் மொழியில் பேவோ ஆக மாறியது அதிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் பேவ் எனவும் பின்னர் பீகாக் எனவும் மருவியது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் சட்டம் இயற்றப்பட்டு அன்று முதல் மயில்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவின் மயிலை வேட்டையாடுவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் இறகினை ஆண் மயில்கள் மட்டுமே கொண்டிருக்கும் ஒன்றாகும் மயில் பீலி மயில் தோகை என்று வேறு பெயர்களாலும் மயிலிறகு அழைக்கப்பட்டு வருகிறது அழகிய மயிலிறகு பல வண்ணங்களை கொண்டிருக்கும் பச்சை மஞ்சள் நீளம் கருநீளம் போன்ற பல வண்ணங்கள் கொண்ட அழகிய இயற்கை ஓவியம் போல் காணப்படுகிறது இந்து கடவுள்கள் பலரை மயிலிறகு அலங்கரிக்கும் இதன் மூலம் கிருஷ்ணர் முருகன் லக்ஷ்மி போன்ற கடவுள்கள் அலங்கரிப்பர் இதனால் தெய்வீக தன்மை பொருந்தியதாக மயிலிறகு பார்க்கப்படுகிறது சீனாவில் அதிர்ஷ்டத்தின் சின்னமாகவும் மயிலிறகு கருதப்படுகிறது இது நேர்மையான என்ன அலைகளை ஈர்க்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அறிஞர்கள் மயில் தோகை ஆபரணங்கள் அழகு காட்சி பொருட்கள் போன்றவையை செய்ய பெரிதும் பயன்படுகின்றன இதற்கென தனியே ஒரு வர்த்தகமும் உண்டு ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் மயிலிறகு முக்கியமானது நெய்யுடன் சேர்த்தும் பசுசானம் சேர்த்தும் எரித்து பல வகையில் மருந்துகள் செய்கிறார்கள் இதில் இரும்பு செம்பு துத்துநாகம் சுண்ணம் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன நஞ்சினை முறித்து மனிதருக்கு வலிமையை தரும் நுரையீரல் வலுப்பெறவும் ஆஸ்துமா போன்றவற்றிற்கும் மருந்தாக இது பயன்படுகிறது அன்பில் தர்மலிங்கம் கல்லூரியில் உள்ள ஆராய்ச்சி நிலங்களில் உள்ள பயிர் வகைகளையும் தானியங்களையும் இம்மயிலினங்கள் உண்டு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறை ஏற்படுத்துகிறது என ஆராய்ச்சி நிலங்களில் பணியாற்றும் பணியால் கூறுகிறார் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து சுமார் முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் விராலிமலை அமைந்துள்ளது பிரபல முருகன் கோவில் விராலிமலையில் ஒரு கிரானைட் மலையின் மேல் அமைந்துள்ளது மயில்கள் இப்பகுதியில் ஏராளமாக வாழ்கின்றன எனவே விராலிமலை மயில்கள் சரணாலயமாக உருவாகியது இதை நகரம் கோவில் மற்றும் மயில் சரணாலயமாக அறிவித்தது மட்டுமல்லாமல் 
ஆளுநர் உத்தரவின்படி ஒரு பாரம்பரிய இடம் என நிதியுதவி பெற்று வருகின்றனர் விராலிமலை புதுக்கோட்டையில் இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மேலும் மணப்பாறையில் இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது அதன் தனி சிறப்பாகும் விராலிமலை தொழில்மயமாக்கப்பட்டதின் விளைவாக அங்கு வாழ்ந்து வந்த மயிலினங்கள் வாழ்விடங்களுக்காகவும் உணவினை தேடியும் மாற்று இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்ததாக விராலிமலை வாசிகள் கூறுகிறார்கள் அறிவினை போதிக்கும் அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண்மை கல்லூரியின் அழகிற்கு இம்மயில்கள் மேலும் வலு சேர்க்கின்றன ஒரு காலகட்டத்தில் மிக குறைவாக இருந்த மயில்களை காக்க இயற்றப்பட்ட சட்டத்தின் விளைவாக மலமளவென பெருகியுள்ள மயில்கள் விவசாய விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களையும் காய் கனிகள் மற்றும் தானியங்களை உண்டு விவசாயிற்கு பெரும் சேதத்தை உருவாக்குகிறது 